どうぞこれカフェなどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうしどうし不舒服吧？我还以为那个很丑的头像是你画的。哦，我也会画，我画的比他好看。哦，他人呢？你说宁夏，他今天没来，他也没请假。我现在马上去给您买咖啡啊，马上啊！哎，不不不，不用了，不用了，你先去吧。新人来了都要做这些文档分类的。哎呀，不会的，我知道你们想让我多多了解公司，放心，我可以搞定。好好干啊！红色是需要一个星期之内完成的紧急 case， 绿色是已经签过约需要策划的，咖啡色是还没有签约的，黑色是需要完成策划的，请您审阅。我昨天是不是把他开除了？受虐狂吗？一天不骂就睡不好，唉你是不是不想活了？谢你半小时内立马出现在我办公室。天哪！上班。赵总，特别感谢您再次给我这个机会。机会是自己争取的，不是别人给的。虽然我很讨厌你，奇怪的是客户倒挺吃你这套。嗯，来，赵总，这个是是您的咖啡。
好了，这是部门主管级别的会议。这是部门主管级别的会议，无关人员，请马上离开。对,对不起啊，我我刚刚没没理解清楚，我我现在要走。对不起，我们开始吧。明天周末加个班后出去见客户。还有就是，这里有一些投资公司的信息介绍和我们需要接洽的老总的资料名单，你仔细看一下，做好充分准备，不能有一点差池。但是我还有别的事情。这是命令。不是和你商量，没有可是，记住。行，反正都卖上你赵八皮。你说什么？大声点！一切听从指挥。哦，还有件事，你明天见客户时别老打喷嚏，别老是发生让人尴尬的事情。这谁叫你天天喷上水喷那么多？那肯定。董先生，你是怎样的一棵树呢？是孤零零站在山顶的那种，看遍天下美景的松树呢，还是无边无际大森林里面住着很多小动物的一棵树？你是单独生活，还是和同伴在一起？你们有树的语言吗？我就想问问你，如果你是第一种，会不会感到孤独呢？殿下还没走啊？那我把钥匙给你留下。哎，不用不用不用，我也差不多该走了。你真够刻苦的，每天都最后一个走。主要是我底子比别人差嘛，所以还是要好好努力工作。哎呀，差不多了。哎，我先走了啊。哎。在哪儿？这名字起的奇奇怪怪的。钱在哪儿？我怎么知道钱在哪儿啊？想钱想疯了吧？啊，怎么办呀？背不下来了。哟，这么认真考大学啊？哎呀，姐，你就别笑话我了，我都崩溃了我。我这些都是什么呀？哎呀，就是客户信息。客户信息，是不是你们老板让你把这些客户资料都记起来啊？对呀、啊，你说变不变态？挺正常的，做生意都是这样子的。哎，这些比历史题还难背。你看这名字起的都奇奇怪怪的，什么什么好运来，什么什么钱在哪，什么乱七八糟的。来，我教你记。姐，你有办法？当然了，我可是你姐，肯定有窍门。哇塞！你看啊，看什么星座？嗯，金牛座啊。金牛座有什么特点？抠。还有什么？你看他的性格。金牛座还有什么特征？金牛座一毛不拔。<笑>还是抠，还是抠。
干嘛呢，小夏？姐，我在捯饬自己呢。小夏，你平时不化妆的，怎么突然化起妆来了？妹妹，你是不是遇到什么挫折了？你告诉姐姐，姐姐帮你解决啊。姐，看你想的，哎，就是赵扒皮突然告诉我说，让我好好打扮一下。赵扒皮是谁？就我老板呀、啊，因为今天我第一次见客户，他嫌我平时太邋遢了，所以说让我自己打扮的漂亮点。你确实是邋遢点，你看你穿成这样，你去见客户，这生意能谈成吗？那这样吧，我帮你挑身衣服，走。真的，太棒了。赵总，我已到大堂，请问是几楼的会议室？令下。哇塞！这个赵扒皮，这么有钱，住这么高大上的地方我问你，都备好了吗？嗯，都备好了。李建国，广盛金融公司老板。年龄？五十九岁。婚事？已婚，有两个小孩，在英国留学。爱好？看相声、喝茶，还有打高尔夫。星座？天蝎座。钱先生，好运来公司的老板。年龄？五十五岁。爱好？写码。呃，这个好像没有写在里边。我就是试试你。你一夜把一整本都背下来了吗？嗯。我没告诉你只背 KA 吗？什么是 KA 呀、啊、？Key account， 不知道你不会问啊。我怕我问了你，你又觉得我学历太低了，什么都不会。嗯。看不出来你本事没多少，自尊心还挺强的。你不是当过多年的导游吗？脸皮应该挺厚的。你这吃了我人身攻击！赵总，这是女朋友啊。我们走吧。赵总，今天是我第一天见客户，哎呦，我好兴奋呐、啊！但是一会儿我得让您开车了，因为我还不会开车呢。但是我下次一定学驾照的，你放心，我我好了好了好了好了，我是你的老板，不是你的车夫，地址你已经有了，那你自己打车去吧。九点半之前，如果你还没到的话，那你就不用来。什么意思啊，赵总？哪位，金星，我是王秘书，爱德华公司的冯总要去考察本市一些大型的珠宝店，你陪着去吧。王秘书，我手头还有些工作没做完呢。这个我帮不了你，自己克服。车在等你呢，抓紧。
，好吧，老秘书。赵总，我观察你很久了，为什么每次你喝茶喝咖啡都留四分之一啊？你们有钱就是浪费，任性。这纯属个人癖好，你管得着吗？嗯，反正我是不理解你们这些奇奇怪怪的人有那么多癖好。范总，刘总，李总，你好，好久不见啊，请坐。你好，小乔，今天怎么想起来约我们几个老头打球啊？因为球瘾上来了，想找几位前辈切磋切磋，你们可得手下留情啊。后生可畏啊，不过你的球技就未必能赢过我们。那晚辈就失礼了，那今天咱们就比试比试。老规矩，十八个洞，一言为定。如果我输了，明年的会费算我孝敬三位叔伯的。一言为定。可是我感兴趣的是，如果你赢了，你有什么要求啊？在各位叔伯面前，我怎么能轻言取胜呢？哦，<笑>年轻人谦虚是美德。但有时候也要有股冲劲嘛。想当年，你母亲她就是有一股不达目的、誓不罢休的勇气。那如今才在这商界拼下一片天地，很不容易的、啊。是啊，你看你母亲从一家小饭店做起，到拥有现在的产业，哎，包括这家高尔夫俱乐部，啊，佩服。哇塞，赵总，原来。这儿的高尔夫球场是你们家开的。如果我赢了，希望各位叔伯能扶持我的项目。你这是鸿门宴啊，有备而来。好吧，咱们就比试比试，比试比试。来，我们加油，加油，加油，加油啊！宁小姐，那里再加一份我们的海报。你好，累了吧？找个地方休息吧。两位请慢用，谢谢。冯先生。看起来你对这附近非常的熟悉。我母亲就是在这里出生长大，然后嫁人，嫁给我父亲。那这么说，这是冯先生的根。不过现在变化太大了，一点没有我小时候的影子。一个城市总是要进步的嘛。既然这里是您母亲的故乡，那您要经常带她回国来看看。不大可能再回来了。一个女人毁了她的一生，她现在只能在异国他乡的养老院终老。没关系。今天领教了各位叔伯的球技，晚辈甘拜下风。我之前的承诺一定会兑现。这小乔啊，你还当真了啊？因为你给我们打球，我们已经很开心了。哎，之前说的承诺，不作数啊！啊，呃，李叔，什么？您打开看看就知道了。哟
相声，这可是封箱演出，一票难求。<笑>是的，正好暑假时间有演出，您家两位公子也都放假从国外回来，可以带上全家一块去看。好，好，好，好，好，那你这份孝心我就收下了啊。<笑>好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。年轻人都想自己创业，但真正成功的又能有几个呢？我相信你是个明白人，不会犯这个糊涂。小乔，实话跟你说了，来之前令堂已经跟我们打过招呼了，我们跟你母亲都是多年的好朋友。生意场上讲究的就是交情和面子，这你应该懂的。他的面子，我们不能剥。作为叔叔辈，我想劝你一句：干嘛放着蓝桥国际的第一接班人不做，自己在外面瞎折腾啊？啊！听我一句劝，你也老大不小了，赶快结婚生子，接你妈妈的班儿。当然了，你跟你母亲的矛盾呢，我们大家都略有所闻，但过去了就过去了。世上最亲的还是亲人，不是有首歌唱得好吗？叫“世上只有妈妈好”啊！小乔，你母亲真的是很不容易，很不容易的啊！知道。来，大家请吃饭吧。啊啊！来来来，吃吃吃吃吃。帅哥，你就光明正大的看。臭美，赵总，你真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊？哎，赵总，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我没有要打探你隐私的意思。我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。下车。哎，我我又做错什么了呀？下车。哎，行行，走就走。被丢在马路上，我怎么那么倒霉？老婆家的老板，还好这里是市区，要是下次把我丢到深山老林，我也老虎吃了呀？不对呀，不可能有下次，绝对不能有下次！我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了！儿子，这不过年不过节的。叫我们出来吃饭干什么？是不是你姐姐叫你办的？是，是母女。是啊，母女本来就没有隔夜仇，回家吃饭就行了嘛。就是啊，还花这个冤枉钱呢。妈，爸，一会儿啊你们就知道了。不过呀，你们待会儿看见什么人，听到什么话，千万别冲动。也别着急啊，妈
，尤其是你，你啊就爱冲动。一会儿听我的啊！好，好，好，妈答应你。还是妈对我好，不是不是。那个服务员，服务员。哎，你好，点菜。这个娃娃菜，肥牛、黄鱼、香菇、炒肉。哎哎哎！还有这个。点这么多干什么？都是自己人，少给你，意思意思就行了。是，少点点。我现在不是也赚钱了吗？拿点钱出来请爸妈吃饭，这是应该的，你就别管了啊。哎，这几个都要啊。哎，那个爸，你喝什么酒啊？白的、红的、皮的？不要给这么贵的。哎，儿子，妈问你，今天晚上请客是你请，还是你两个姐姐请啊？要是你两个姐姐请的话，那就给你爸爸一瓶好的点的酒。这两天你爸爸在家里就馋酒了。哎，你这话什么意思？他两个姐姐的钱不是钱，你呀、啊、就会惯着这个臭小子，重男轻女。宝贝儿子，妈就别管了啊，儿子来买单啊，点一瓶好酒，这个这个白酒啊，点这个来来喝水。小德，给我说清楚，他们怎么会在这？哎呀，妈，你先坐，我等一下给你解释啊。儿子，你说清楚了，我们叫你聚会，他们来干什么？哎呀，妈，你就别管了，你听我的啊，别生气，别闹。妈，爸，阿姨，今天把大家请过来，是因为有个。重要的事情要跟大家宣布，我跟小德已经正式领证结婚了。什么呀你？慢点喝，受什么刺激了？再来杯。你干嘛呀？啊？别喝了。怎么，还浪费你酒啊？没事，我有钱，我付钱给你。我是那意思吗？哎，我是说，你有什么事儿呢？告诉我，别跟自己过不去，啊？我爸带你。我安慰你，你骂我干嘛呀？哎，我没有骂你，我在骂那个冷酷无情的王八蛋。哟，谁呀、啊？敢欺负你？告诉我，我收拾他。收拾，一定要好好收拾他。必须的，谁呀、啊？气死我了！我怎么那么笨啊？居然被同一个人用同一种方式耍了两次，两次！是不是有钱人都爱耍人玩的呀？小夏同学，我都快被你急死了！你总得把事情的来龙去脉告诉我吧？是谁呀、啊？就是我那个老板赵扒皮，我都怀疑他是不是笑神经坏了，每天摆那张死鱼脸不笑。我我做错什么了呀？我不就是实话实说嘛，就被扔到路边了。哎，上次我更惨，我居然被扔到荒郊野岭，过不过分啊？真是。这事儿不是我说你，自找苦吃。放着我这堂堂的老板娘不做，非得给别人做丫鬟去，怪谁呀、啊？哎，你这臭小子，居然偷家里的户口本，自说自话去登记，你这心里有没有我们做父母的？真是无法无天了，小德，你跟我说，你眼里是活气死你这个老妈呀！你妈，你别这样，我知道你是为我好，但我跟志远是真心相爱的，幸福不是金钱能换来的呀。你们这两个没房没车的，你给我睡大马路，何其没福啊你！不会的，妈。小德妈，你现在哭有什么用啊？最重要的要解决问题。想想清楚，别干了，辞职吧，来我这儿做老板娘，怎么样？说的也是哈，我这一天天的，受苦受累，现在受气。
。喂，志远。二姐，出大事儿了！大姐现在加班没时间，我只能求你过来给我救场了。哎，行行行，我知道了，现在过去啊。我送你。哎、啊，不用不用不用，我自己走就行了。别着急，慢点啊。全心全意对小德好的，我要是不对他好，我天打五雷轰，我遭雷劈！我我我，好了好了，别别别，什么天打五雷轰，劈死了！先让我们小德说说话，胡说什么呀？一定会上过来，瞎说！阿姨，虽然呢，我们家志远现在挣的不多，但是踏踏实实的，以后都不好说。而且他忠厚老实，是做女婿最好的人选。现在嘛，很多小姑娘只看钱。就是在精神方面缺失了很多，所以说这过日子啊，还是要找一个适合的、喜欢的才好，对吧？说的没错啊，你有什么要求尽管说，这里没有外人。既然这样，那我那五十万彩礼就不要了。不过房子，总归还是要买的。这买房子嘛。得一步步来，又不是去菜场摆菜，说买就买。现在回归重点，先商量一下，怎么把婚礼风风光光的给办了。说的有道理，好，那我们商量一下，先把婚礼定下来吧。爸妈，其实我们这边已经商量过了。房子的话，如果每个月的贷款，以我们俩现在的经济能力，我觉得还是有点困难的，所以我们就准备不买房子了吧。小德，这个你放心，钱不够，我们来提。妈也补贴你们。谢谢妈，谢谢妈爸。其实私底下我跟小德都商量好了，这个婚礼呢。一切从简，亲戚朋友我们肯定要请的，请大家庆祝一下，吃个饭嘛。省下来的钱，我们俩准备开一个婚纱摄影楼。小德是化妆师，我又是摄影师，我们俩合作起来肯定没问题的。那不行不行啊，想着嫁过来了，我们总得要给他办点像像样样的婚礼。再说了，这些年来，我们把份子钱都送出去了。办了婚礼啊，才能把份子钱收回来。<笑>我同意你的说法。哎呦，谢谢爸妈了。嗯，但是我跟志远已经决定了，这个婚礼咱们就不办了。其实办那些不都办给别人看的吗？我们俩在一块儿开心最重要，对吧？而且房子我们已经看了，我们准备过几天先租下来，然后就住进去。哎，妈不同意啊？那怎么行啊？哎，再过半年，你这肚子大了，谁照顾你啊？年轻人嘛，考虑事情就这么草率。嗯
你们回家来住。你到时候啊，也走来伺候，照顾我们的孙子。<笑>哪有婆婆照顾月子的？中国人的老传统，坐月子当然得回娘家的啊、嗯。阿姨，婶儿，现在都开放二胎政策了，还不如给他们点压力，生二胎，不都解决了？对对对对对，一个一个来，一个一个来。妈妈，快吃点吃点，吃菜吃菜吃菜。吃吧，妈妈妈妈妈，哎哎。哎，姐，你回来啦！啊，回来了。哎呀，志远的事儿怎么样了？哎呀，别提了，简直就是惊心动魄，两个妈妈谁都不肯饶。你别说过程，我说结果。有我处吗？当时没问题啦。最后啊，大家都决定可以让他们俩出去住，但是呢，这个月子要在娘家住，两个月之后，孙子或者是孙女儿呢，有叔叔跟婶儿带，但是啊，有个前提条件。什么？要让他们生二胎啊！哎，对了，姐，嗯，叔叔跟婶儿让我告诉你，让你早点回家，他们都挺想你的。知道了。好了，小夏，我进屋休息了，你也早点休息啊。嗯，行。树洞先生，每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵。如同曾经年少，落日余晖，不能言说；如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好，为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗不如我们见面吧。天哪，你要见面了！哦，怎么办？怎么办？好紧张，好紧张！哦，天哪，居然要见面了，太棒了！夏，今天半夜发什么疯啊？快你说了嘛！生活这么复杂，连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。
，周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。啊、怎么办？我穿什么呢？哎呀，没有什么好看的衣服。张姐姐吧，哎还是不辞职，这是个问题。上次那面包还没做合格呢，想做蛋糕啦？你别看那卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝，呃，这个不用快尝尝，就尝尝还是尝。哎呀，<笑>嗯，那那我尝一下哈。嗯、哎，啊啊，怎么那么硬啊？这比上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材呀、啊？也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔，大叔，大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀。对吧？对。不还手啊？来例假啦？哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。嗯，自走花流。吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来。不啦。总有一天，我让赵总喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡，你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦，你胆子变大了，持枪要了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去，回来。拿出去，这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊，我怎么那么没出息啊？你手机一直在响，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了。
那破公司有什么好留恋的呀？其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏，哎，老板叫了，快快快快快快！难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢，可以酒量倍增。这是真的？呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来吧，里面请。好，钱总，这位就是 Mary 总裁赵丹桥先生。钱总你好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑><笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹，坐到身边来。嗯小妹妹，啊、哦，叫我小夏就行。啊、哦，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀、啊，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒，一个小姑娘居然爱喝绍兴酒。嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒。所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说，它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过。有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一斤？我爸很多年前意外去世了。对不起啊。服务员。是。能不能付钱总？换酒，今天全部改喝绍兴酒。赵总啊，嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多。那可是中国的传统名酒。嗯，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，老总，来，再来一杯。好，来。夏，明天带着合同到我的公司来签约。真的？其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么
，我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格，小伙子人不错，但更重要的还是你。我，绍兴酒的故事感动了我，孝顺的孩子一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒！你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出手很好笑什么？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地啊，什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了啊。好了吗？这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了去买新的啊。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王璐的老公，你得有品位。哎，你们下午去玩蓝桥国际就去买啊、哦。
你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。行吧，行吧，走吧。嗯，抱抱我。好了，走吧。嗯。这次珠宝秀的主题设计初稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行设计。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学呀。不好意思，冯总，这样吧。我让我的员工先带你去会议室看一下。林心，我们刚刚去订了婚礼菜单和流程。我们选了下个月八号是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当着同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙。那一天不一定有空，我们再说。真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了，你人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊！我把手捧花给你，沾沾喜气啊！陆啊，路上堵车，来晚了，别着急了吧？嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊，啊，我在想啊，你说说，我怎么没早点跟你好呢？嗯，现在也不晚啊。哇塞，钱总也太爽快了，这么快就把合同签下来了。商人一切都以利益为本。我们的方案投资回报率很理想，有眼光的投资人都不会拒绝，谁都不会与人民币过不去的。怎么什么事儿到你嘴里就变得没有温情？温情？商界不相信眼泪，更没有温情。这是一块弱肉强食、寸土必争的战场。那也容不下亲情、友情，还有爱情吗？好好赚钱吧。没有钱，你拿什么呵护你的亲情？嗯，支持你的爱情，联络你的友情，哼，靠嘴吗？别闹了。嗯，拿着，签上你的名字。我？对啊，公司的规矩，今天这份合同有你的一份。我还可以在上面签字呢。怎么你不想签？不不不不不，我就是太激动了。那我那我先走。嗯。哎，周总，这上面还有字儿呢。我的东西都有我的名字。跟电视里的有钱人都一样的，可以显摆。这不是为了显摆，我
告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。赵总，这个是《千与千寻》里面小白龙说的话哎。你也看过吗？嗯，对呀、啊，也有朋友介绍给我，所以我看了好多遍呢。